వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ నేను మీ అపరాజిత ప్రస్తుతానికి మేమైతే వైజాగ్ లో ఉన్న ది బెస్ట్ బీచెస్ లో ఉన్నామండి దీన్ని యారాడ బీచ్ అంటారు చూడండి వ్యూ ఎంత బాగుందంటే మేము మధ్యలోనే దిగి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇంకా కొండ దిగలేదు అనమాట అక్కడ నుంచి అది బీచ్ వస్తుంది సో నేను ఎందుకు బెస్ట్ బీచ్ యారాడ బీచ్ అన్నానో మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది సో ప్రస్తుతం అయితే వ్యూ చూడండి సో ఇప్పుడైతే కొండ మీద ఉన్నాము సో ఇక్కడ నుంచి గ్రీనరీ చూడండి కొంచెం క్లౌడీగా కూడా ఉంది మొత్తం అక్కడ ఏదో టెంపుల్ కూడా ఉంది ఈ బీచ్ని వేరే వాళ్ళు ప్రైవేట్ మెయింటైన్ చేసేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆపేశారు అటుపక్క ఏమో సిటీ అదంతా అటుపక్క అంతా సిటీ అటు నుంచి రావచ్చు మేమైతే కొండ మీద రూట్ ఉంది చూడు అదిగోండి మేమైతే ఇటు స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి గంగవరం నుంచి మేము వచ్చాం ఎందుకంటే మాకు ఇది ఈజీ అటువైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు గాజువాక మల్కాపురం అలా కూడా రావచ్చు దీనికి చాలా రూట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడైతే ఇంకా బీచ్ దగ్గర వరకు వెళ్ళలేదు కొండ మీద నుంచే చూపిస్తున్నాం ఇంకోటి మా కార్ సైడ్కి ఆపుకుని చక్కగా హాయ్ అండి మరో కొత్త వీడియోతో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాం ప్రస్తుతానికి అయితే మన ఛానల్లో వైజాగ్ సిరీస్ అయితే జరుగుతుందండి మీ అందరికీ తెలుసు మేము వైజాగ్లోనే ఉంటాము అని అందుకే మా ఛానల్ నేమ్ కూడా వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ సో ఈరోజు అయితే వైజాగ్లో ఉన్న బెస్ట్ బీచ్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అనుకున్నామండి సో మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసిన తర్వాత చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు వీడియోలోకి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న మాట అండి సో ఎంతమంది అయితే మీలో వైజాగ్ నుంచి చూస్తున్నారు కింద మాకు కమెంట్స్లో తెలియచేయండి లాస్ట్ వీడియోలో చాలా మంది కమెంట్ చేశారు ఓన్లీ వైజాగ్ అనే కాదు కానీ వైజాగ్లో ఏ ఏరియా నుంచి కూడా కమెంట్ చేశారండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అవి చూసినప్పుడు ఓహో మాకు ఇంత దూరంలో ఉన్నారా ఇంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారా అని మేము చూసి నవ్వుకున్నాము చక్కగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామన్నమాట సో ఇప్పుడు కూడా మా అది చాలా ఎంకరేజింగ్ గా అనిపించింది చాలా హ్యాపీ కూడా అనిపించింది ఇప్పుడు కూడా మేము ఎంతమంది అయితే వైజాగ్ వాళ్ళు చూస్తున్నారో సో కింద కమెంట్ లో వైజాగ్ అలాగే మీరు ఏ ఏరియా నుంచి చూస్తున్నారో కూడా ఆ ఏరియా రాసినట్టయితే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి టైం త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుందండి మధ్యాహ్నం మా పిల్లలకి స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో మధ్యాహ్నం టూ వరకు క్లాసెస్ అయ్యాయి తర్వాత మేము లంచ్ చేసి మేము బీచ్కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము సో బీచ్ దగ్గర మనకేమి దొరకవు కదా అని దానికి ముందే ఇక్కడ బడ్డీ కోట్ ఒకటి ఉంటే అక్కడ బిస్కెట్స్ కొన్ని లేస్ ప్యాకెట్స్ అవి కొనుక్కొని మేమైతే మళ్ళీ బీచ్కి స్టార్ట్ అయ్యాము యారడాకి వెళ్ళేటప్పుడు పైన కొండ మీద వెళ్తాం కదండి ఈ డ్రైవ్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది ఒక పక్కన ఫుల్ గా కొండ ఒక పక్కన మనకైతే పోర్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట గంగవరం పోర్ట్ సో అదంతా ఆ వ్యూ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది అదే మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కొంచెం చెట్ల వల్ల కనిపించట్లేదు బట్ మామూలుగా అయితే మాత్రం వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది మేమైతే యారాడకి స్టీల్ ప్లాంట్ మీద నుంచి వచ్చామండి అంటే స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి అలాగే బీసీ రోడ్డు బీసీ రోడ్లో నుంచి గంగవరం అనే మీకు గంగవరం పోర్ట్ తెలుసు ఇప్పుడు అదాని వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ పోర్ట్ ఆ రోడ్లో నుంచి వచ్చాం ఈ రోడ్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ రోడ్ అండి ఎందుకంటే హిల్స్ ఉంటాయి వ్యూస్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ దీని లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒకటి ఫ్రీగా వెళ్ళొచ్చు రెండోది జంగిల్ బీచ్ రిసార్ట్స్ అని దీంట్లో నుంచి కూడా పే చేసి లోపలికి అయితే వెళ్ళొచ్చు సో మేము యారడ బీచ్ రిసార్ట్ అని సో అందులోంచి వెళ్తున్నామండి ఇలా కాకుండా వేరేలా కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇలా వెళ్తే ఏంటంటే పిల్లలకి పార్క్ అలాగే కొన్ని ప్లే థింగ్స్ ప్లస్ వాష్రూమ్ మెయిన్ ఎందుకంటే బీచ్ లో ఆడతారు కదా ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వీళ్ళు ఫ్రెష్ అవడానికి సో వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏదో కొంచెం సిట్టింగ్ ఏరియా అలా ఉన్నది కొన్ని గేమ్స్ అలాగా సో ఆ ఏరియాలో నుంచి మేము వెళ్తున్నాము మనిషికి ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాడండి సో పిల్లలకి కాదు సో లోపల ఏముంటాయో మాకు తెలీదు మీరు ఇలాగైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండి లేదా ఫ్రీ ఫ్రీగా అవతలించి రౌండ్ అబౌట్ చేసి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇలాగ మేము ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నామంటే పిల్లలతో వచ్చాం కదా సరదాగా కొంచెం గడపచ్చు ప్లస్ మెయిన్ బీచ్లో మొలిగిన తర్వాత చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా వాష్రూమ్స్ అయితే వాడడానికి అవదు ఎందుకంటే వాష్రూమ్స్ లేవు వీళ్ళైతే వాష్రూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఫ్రెష్ అయ్యి రావచ్చు అలాగే ఏమైనా తినడానికి లోపలు కూడా ఉంటాయి కొంచెం సరదాగా ఉంటుందని ప్లస్ ఎంట్రీ ఛార్జ్ ట్వంటీ రూపీసే కాబట్టి మేము ఈ ప్లేస్ని అయితే ఆఫ్ చేసుకున్నాం ఇదివరకు ఈ ప్లేస్ని వేరే వాళ్ళు 
ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అయితే వాళ్ళు ఎత్తేశారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు టేకప్ చేశారు మేము అనుకున్నట్టే ఉన్నాయండి లోపల చాలా యాక్టివిటీస్ అయితే ఉన్నాయి పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇంకా బీచ్లోకి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు మన వెహికల్ అక్కడ పార్క్ చేసుకుని డైరెక్ట్ వే అనమాట బీచ్లోకి ఇది చాలా బాగుంది ఇలాగా మర్రి చెట్టు ఉయ్యాలండి ఇది సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఒకటి మేము పాండిచెరీలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము మళ్ళీ ఇక్కడ సో యారడ బీచ్లోని వస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ జంగుల్ రిసార్ట్ బీచ్ రిసార్ట్లో సో ఈ ప్లే ఏరియా ఉన్నదని చెప్పాం కదా సో అందులో ఇది ఒకటి అనమాట చాలా బాగుంది ఇది అంటే కొంచెం హైట్లో ఉన్నది అనమాట చాలా మంచి ఫీల్ ఉన్నది ఉయ్యాల చూడండి లైన్ కడుతున్నారు ఉయ్యాల కోసం మేము ఇలాంటి మహాబలిపురం అక్కడ చూసాం మహాబలిపురం ఎక్కువ సాలిడ్ స్టోన్ ఇది ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి బొమ్మలు అక్కడక్కడ దాకు దాక్కుని ఉన్నట్టు ఉన్నాయి మర్రి చెట్టు దగ్గర దెయ్యాలు ఉంటారో లేదో తెలియదు కానండి మేమైతే మర్రి చెట్టు దగ్గర దెయ్యాలాగా పాండిచ్చేరిలో ఒక రిసార్ట్ లో జేమ్స్ కోర్ట్ అనే రిసార్ట్ లో అయితే మాత్రం రాత్రులు ఊయాలు అర్ధరాత్రులు ఊయాలు ఊగేమో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది మేము ఇక్కడికి రాగానే సో ఇక్కడ కూడా ఏం లేదండి ఆ మరి చెట్టు ఓడలకి ఈ ఉయ్యాలు కట్టారండి చూడండి తాళ్ళేసి సో ఈ ఉయ్యాల స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనం ఉయ్యాలు ఇలా టూ సెకండ్స్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది కానీ ఇది అయితే చాలా దూరం వెళ్తుంది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్స్ అలాగ ముందుకెళ్ళి వస్తుంది చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ చాలా ప్లే ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి బీచ్ ఎదురుగా కదా ఎక్కువసేపు బీచ్లో ఉండలేకపోతే పిల్లలు చెట్లు ఉన్నాయి చెట్ల కింద ఇవి ఉన్నాయి స్లైడర్ ఉంది సీసా ఉంది అంటే ఎత్తు పళ్ళం ఉంటుంది కదా జారుడు పళ్ళ ఎత్తుడు పళ్ళం రంగులు రాటను సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి బాగుంది చాలా టైం పిల్లలతో అయితే స్పెండ్ చేయవచ్చు అంటే అంత మెయింటెనెన్స్ లేదు ఇక్కడ బట్ టైర్స్ ఇది డస్ట్బిన్ కింద వాడుతున్నారు ఈ టైర్ని కానీ ఎంత పెద్ద టైర్ ఉందో మధ్య ఏందో ఇది పెద్ద ట్రిప్పర్స్ వాటి కదా చాలా పెద్ద మనం కదపలేం క్రేన్ ఉండాలి దీన్ని కదపాలి అంటే నాకు కదపాలి కాదు కదపాలి ఈసారి మా అత్త కూడా మాతో వచ్చిందండి చూడండి బీచ్ కి చూడండి మేము ఉయ్యాల దగ్గర అత్తని అలా పోయి పెట్టాము ఈ రోజు అయితే మాకు బోనస్ అండి ఇంతవరకు టెంపరేచర్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ అంత వేడిగా ఉన్నాయి బట్ ఈ రోజు అయితే ప్ర ప్రకృతి మమ్మల్ని కరుణించింది చాలా క్లౌడీగా ఉన్నది సో మేమైతే చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాం బీచ్ లో బ్రిడ్జ్ ఏంటా అని అనుకుంటున్నారు కదండి సో ఇంత ముందు అయితే ఈ కింద వాటర్ ఉండేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేది ఇప్పుడైతే చెత్త చెత్తగా ఉంది కానీ సో మేబీ వర్షాలు పడితే మళ్ళీ వాటర్ రావచ్చు ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వైజాగ్ వాళ్ళకి బెస్ట్ ఫొటోస్ షూట్ స్పాట్ అండి ఎందుకు బెస్ట్ బీచెస్ అని ఏరాడిని మనం చెప్పగలం అంటే ఒకవైపు కొండ ఉంటుంది కొండకు ఆనుకుని బీచ్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఏమో గ్రీనరీ ఉంటుంది పార్క్ ఉంటుంది ఆ కొండ ఎక్కి దిగుతున్నప్పుడు ఆ రోడ్డు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ వన్ వన్ స్పాట్ లాగా అంటే ఒకసారి వస్తే అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు బీచ్ గ్రీనరీ హిల్ అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు అందుకని ఈ స్పాట్ని ఎంచుకుంటారు 
మేము కూడా రిచ్చి ఆ పుట్టిన టైంలో దానికి ముందు చాలా సార్లు వచ్చేవాళ్ళం కానీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎంత దూరం అంటే నా జోషితో ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది రిచ్చి సిక్స్త్ మంత్ షూట్ అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చామనమాట వీళ్ళైతే ఆ ఫోటో పెడతాను మీకు సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే రాడం అనమాట సో పిల్లలైతే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళు బీచ్ బీచ్ అనుకొని ఇంకా ములగడమే లేట్ అనమాట రండి ఇలా మేము వీడియోలో ములిగిపోయే లోపు కొక్కొచ్చి కొక్కొచ్చి మా చిప్స్ ప్యాకెట్ ఎత్తుకెళ్ళిపోయిందండి ఆ బ్యాగ్లో ఇవి లాగేస్తుంటే పరిగెత్తి వెళ్ళి మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాము కొంచెం అయితే మొత్తం కొనుక్కున్నవన్నీ పాడైపోను చూడండి బీచ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సో ఇక్కడ జనం కూడా తక్కువ ఉంటారండి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు మాకు అనిపిస్తుందండి ఒక డ్రోన్ ఉంటే బాగుండు అని ఎందుకంటే వ్యూస్ ఇంకా బాగా చూపించవచ్చు కదా కానీ డ్రోన్ కొందాం అనుకున్నప్పుడల్లా మాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని డబ్బులు ఉంటే ఇంకో ట్రిప్ వచ్చేస్తుంది కదా ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ వచ్చేస్తుంది కదా అని కానీ మీరు హెల్ప్ చేస్తే డ్రోన్ కొనడం చాలా ఈజీ అయిపోద్దండి కానీ మీరు అనుకోవచ్చు డబ్బులు అడుగుతారని మేము డబ్బులు అడగవండి ఎందుకంటే డబ్బులు మేము అడగకూడదు కానీ డబ్బులు మీరు ఇవ్వకుండానే ఆ పని ఈజీగా మీరు మీ వల్ల సాధ్యపడుతుంది ఏంటి అంటే మీ అందరికీ తెలుసు వన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఒక వీడియోకి వస్తే యూట్యూబ్ ఆ వీడియోకి సుమారు లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేలు మధ్యలో పే చేస్తుంది మా వీడియోస్లో అన్ని తక్కువ వ్యూస్ ఉన్నవే ఉంటాయి ఒక్క వీడియో మాత్రం చాలా ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి ఆ వీడియోకి వచ్చిన వ్యూస్ ఏంటి అంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అండి అది ఊటీ ఫుల్ టూర్ ప్లాన్ మేము చేసాము చాలా బాగా చేసాం కూడా వీడియో సో వీ వీలైతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి సో ఆ వీడియోకి వచ్చిన లైక్స్ ఏంటి అంటే సుమారు టూ థౌజండ్ లైక్స్ అండి అంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లేదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ వ్యూస్ వచ్చిన దానికి టూ ల్యాక్స్ లైక్స్ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ లైక్స్ వచ్చాయి అంటే టూ థౌజండ్ మంది లైక్ చేస్తే ఆ వీడియోకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వ్యూస్ వచ్చాయి అంటే వన్ మిలియన్ రావాలంటే అంటే పది లక్షలు రావాలి అంటే సుమారు ఐదు ఐదు వేల మంది లైక్ చేయాలి కాబట్టి అది పెద్ద కష్టం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వీడియోని రీసెంట్గా పెడుతున్న ప్రతి వీడియో సుమారు రెండు వేల ఐదు వేల రెండు వేల ఐదు వందల మంది మూడు వేల మంది చూస్తున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ ఒక లైక్ చేస్తే మాత్రం చూసిన వాళ్ళందరూ లైక్ చేస్తే మాత్రం పక్కాగా ఈ వీడియో అయితే వన్ మిలియన్కి వెళ్తుంది వన్ మిలియన్కి వెళ్తే యూట్యూబ్ ఎలాగో మాకు పే చేస్తుంది పే చేస్తే కంపల్సరీగా మేమైతే డ్రోన్ కొంటాము కా నెక్స్ట్ ట్రిప్స్కి బెటర్ మేము వీడియో ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు థ్యాంక్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే అది యూట్యూబ్ వాడు ఇచ్చింది యూట్యూబ్ థ్యాంక్స్ ద్వారా కూడా అది లీగల్ సో మీరు మా కంటెంట్ నచ్చి థ్యాంక్స్ ద్వారా కూడా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా మీరు చేయవచ్చు అది మా ఏమంటారు ఫోర్స్ ఏం కాదు కానీ ఒక లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో చాలా మందికి సజెస్ట్ అవుతుంది వారు కూడా లైక్ చేస్తే వన్ మిలియన్కి వెళ్ళొచ్చేమో వెళ్తుందేమో వెళ్తే మాత్రం కంపల్సరిగా మేము దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మేము అనౌన్స్ చేస్తాము థ్యాంక్ యూ లైక్ చేస్తున్నందుకు వైజాగ్లోనే బెస్ట్ బీచ్ అని ఎందుకు అన్నాము అని అంటే ఒకటి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందండి బీచ్ వ్యూ అలాగే అటు పక్క చూస్తే కొండ ఉంటుంది అనమాట ఆ వ్యూ అయితే అదిరిపోతుంది అండ్ ఫోటోషూట్స్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు అసలు స్పాట్ చాలా చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అక్కడికి వెళ్తే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వెనకట్లో ఫుల్ గ్రీనరీ అనమాట సో చాలా గ్రీనరీగా ఉంటుంది అండ్ ప్లే ఏరియా కూడా ఉంటుంది అలాగే మీరు చూసినట్టయితే జనం చాలా తక్కువ ఉంటారండి ఎక్కువ రద్దీగా క్రౌడీగా క్లమ్జీగా అస్సలు ఉండదు సో చాలా ప్రశాంతంగా మీరు బీచ్ లవర్స్ అయితే మాత్రం ఇక్కడికి వస్తే యుల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ యారాడా బీచ్ అంత పీస్ఫుల్ గా ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చినట్టయితే అప్పుడు కూడా మీకు చాలా మంది షూట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆ సన్ రైజ్ ఆ మంచి బ్రీజ్ ఆ బీచ్ అయితే మీరు బ్యూటిఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మేమైతే చాలా సార్లు వచ్చాము సో మీకు చూపిద్దామని మళ్ళీ మేము వచ్చాము ఒకసారి మీరు చూడండి మా వెనకర్ల బ్లూ స్కైస్ ఆ వేవ్స్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నది చూడండి 
చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ప్లస్ ఇంకోటంటే ఈ రోజు క్లౌడీ గా ఉన్నది క్లౌడీ మాకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది అనమాట నిన్నటి వరకు ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ అలా ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు కలర్ కూడా చూడండి బీచ్ కలర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే ఆ సీ బ్లూ కలర్ అంటారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో చూడండి అసలు చుట్టూరు వ్యూ అయితే ఆసమ్ నిజంగా అసలు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వస్తే మాత్రం Somehow I'm caught in the middle Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless Reaching for our moments miles above I just అందరు చేసే పనులేనండి బీచ్ లో వచ్చినప్పుడు బొమ్మరిల్లు కట్టుకోవడం ఇలా చక్కగా పేర్లు రాసుకోవడం అవి క్రిసి అయితే చూడండి వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ అని రాస్తున్నాడు ఇసుక మీద సో నేను కూడా అలాగే టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యాం కదా ఇప్పుడైతే లెవెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అండి మేబీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్స్ టూ వీక్స్ లోనే మేము టెన్ థౌసండ్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ ఫ్యామిలీ అయితే అయ్యాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి మీ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే మేము ఇది అసలు ఇక్కడ వరకు మేము రీచ్ అయ్యే వాళ్ళమే కాదు వన్స్ అగైన్ వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ రిచ్చికి సిక్స్ మంత్ అప్పుడు వచ్చి షూట్ చేసామని చెప్పాము కదండి ఇదే ఆ స్పాట్ అనమాట సార్ సో నేను పిక్చర్ పెడతాను ఒకసారి చూడండి అప్పటికి ఇప్పటికి ఎలా ఉందో సో మొత్తం సెటప్ అంతా తెచ్చుకున్నాం మేము ఇంటి నుంచి అంటే వాటర్ టబ్ సోప్ వాటర్ షాంపూ మళ్ళీ ఆ తర్వాత వాడికి వాష్ చేయడానికి మళ్ళీ క్యాన్తో వాటర్ సో మా రాంపర్స్ ముట్టన్స్ ఇవన్నీ తెచ్చామనమాట సో ఇదే ఆ ఏరియా షూట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాడిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ముంచితే క్యారమన్ ఏడు చేశాడు ఆ పిక్చర్ వీడైతే ఆ చిన్న క్లిప్ వీడియో కూడా ఉంది అది కూడా పెడతాను చూడండి సో ఇదేనండి కొండ సో దాన్ని ఆనుకొని ఉంటుంది అనమాట సో ఇదే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యారాడ బీచ్కి బ్యూటీ సో ఇక్కడ కూడా చాలా మంచి ఫోటోషూట్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు రెండు అక్కడికి వెళ్దాం పిల్లలు అక్క బీచ్ లో ఆడుకుంటున్నారు కదా అని జోషి ఉండిపోయాడండి నేను వంశీ మాత్రమే షూట్ కి వచ్చాము అయితే మేము అక్కడ నుంచి హాయ్ చెప్తుంటే ఏం తీయరు కదా వీళ్ళు అదే చూడండి ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా డాన్స్ చేసాడు జోషి మేము అది క్యాప్చర్ చేసాము చాలా ఫన్నీ అనిపించింది అసలు మాకు ఈ ఆరాడ బీచ్ కి ఇదే హైలైట్ అండి చెప్పాం కదా ముందుగానే ఒకటి బీచ్ ఇంకోటి సైడ్ కొండ అలాగే గ్రీనరీ అని ఈ కొండ దగ్గర అయితే చక్కగా మనం ట్రెక్ చేసుకుని పైకి వెళ్ళొచ్చు అండి ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రమే చిన్న ఇలా రాళ్ళు రాళ్ళుగా ఉంది పైనంతా మళ్ళీ పచ్చగా ఉన్నది అనమాట ఈజీగా ట్రెక్ చేసుకుని పైకి వెళ్తే ఆ వ్యూవే వేరేలా ఉంటది ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తేనే వ్యూ అదిరిపోయింది అండి అసలు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నది సో ఇంకా పైకి ఎక్కి కూర్చుంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆ వ్యూ ఇంక ఎంత అదిరిపోతుందో అసలు ఇక్కడ గాని వచ్చారంటే మాత్రం ఈ స్పాట్ లో ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్
వైజాగ్ విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సాధారణంగా ఆర్కే బీచ్ కానీ లేదా టెనేటీ బీచ్ లేదా సాగర్ నగర్ బీచ్ వెళ్తుంటారండి కానీ ఒక్కసారి యారడ బీచ్ వస్తే ఆ బ్యూటీయే వేరు అసలు ఒకటి అక్కడ ఉన్నంత క్రౌడెడ్ గా క్లమ్జీగా అయితే ఉండదండి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది జనాలు తక్కువ ఉంటారు సో మీరు ఎంత బ్యూటీ బీచ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అంతా మీరు చక్కగా ఈ బ్యూటీని అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు ఏ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు చెప్పండి సో ఫైనల్ గా అయితే ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసామండి సో అదిగోండి రిచి క్రిసి వాళ్ళు అయితే ఫ్రెష్ అయిపోయారు మళ్ళీ వన్ లాస్ట్ టైం అని మెరీ గో రౌండ్ అయితే వాళ్ళు ఆడుతున్నారు సో మళ్ళీ మేము కార్ ఎక్కి హాట్ హాట్ చాయ్ తాగేసి బ్యాక్ హోమ్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను వైజాగ్ వాళ్ళు అయితే కింద వైజాగ్ అని కమెంట్ చేయండి లేకపోతే యారాడా అని కమెంట్ చేయండి ఫోటోషూట్స్ కి అయితే బెస్ట్ స్పాట్ అని చెప్పొచ్చండి ఒకటి నా మెటర్నిటీ షూట్ ఇక్కడే అయింది అండి క్రిసి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అలాగే క్రిసి ఫస్ట్ బర్త్డే షూట్ ఇక్కడే అయింది అలాగే రిచ్చి సిక్స్త్ మంత్ షూట్ కూడా ఇక్కడే అయింది చాలా మంచి స్పాట్ అండి ఇది మాత్రం వస్తే మాత్రం మీకు అన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా అంటే మల్టీ ఏమంటారు మల్టీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీ వెడ్ కి పోస్ట్ వెడ్ కి లేకపోతే మెచ్యూర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు కదండి వాటికి ఆల్రెడీ సెటప్స్ వేసి ఉన్నారండి చిన్న చిన్న విలేజ్ సెటప్ అని ఆ ట్రాక్టర్ సెటప్ అని ఇంకేవైతే మనకి లో గిల్లు అలాగా ఆ సెటప్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో మేబీ నాకు తెలిసి ఫోటోషూట్స్ కి అయితే చిన్న ఛార్జ్ ఏదో చేస్తారు ఇదిగోండి ఇలాగా పల్లెటూరు సెటప్స్ అని కాబట్టి ఒకవేళ ఆ ఆప్షన్ కూడా మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ ప్లేస్ బెస్ట్ ప్లేస్ సో అన్ని ఉన్నాయి ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అయితే రోజంతా ఇక్కడ తిరుగుతూనే కనబడ్డారు మాకు సో మార్నింగ్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ కనబడతారు ఇదిగోండి ఇలాంటి చిన్న బోట్స్ అదే కలర్స్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉండి ఇదిగోండి పాక సో ఇదొక ఇల్లు సెటప్ లా ఉన్నది చిన్న సీరియల్ కూడా తీసుకోవచ్చు నాటకాలు లాంటివి అదిగోండి ఇవి కలర్స్ ఇవి సో బీచ్ తో పాటు అన్ని కవర్ చేసుకోవచ్చు ఒక రోజంతా స్పెండ్ చేయొచ్చు పిక్నిక్ లాగా క్రిసి నీకు బీచ్ లో అన్నిటి కంటే ఏం నచ్చింది అంతేనా బీచ్ లో ఏంటి బీచ్ లో ఏం నచ్చింది ఇసుక నచ్చిందా 
okay. Inca Boats. Okay. That's all, Andy. Malli me mo return aithe well potu na me intiki. So chakku ka beach lo aithe enjoy chesa mo. Hope me ka under ki video nachi na ne anku na no. Malli okka sare gutte chesa na ne Andy. Okka like che Andy video ki. So me ko ne janga nachi na aithe video me friends ki family ki share che Andy. Alagi ma channel inka subscribe chesa ko pote please subscribe kora chesa ko Andy. Suggestions kore bande. అపరాజిత అంటూ ఉంటుంది నన్ను ఎక్కువ గట్టిగా మాట్లాడిస్తున్నావు వాయిస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని అంటూ ఉంటుంది అది ఎంతవరకు నిజం ఒకవేళ వాయిస్ డామినేట్ చేస్తుందా లేదో అలా ఉండాలా లేకపోతే ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది షోది ఎక్కువ అయిపోయింది ఇలాగ మీరు ఏదన్నా ఏమంటారు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే అది కొన్ని వెనకాల కనపడుతున్నది గంగవరం గంగవరం పోర్ట్ అదాని అదాని వాళ్ళకి అదాని వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేశారు కదా సో ఆ పోర్ట్ అండి క్లియర్గా కనపట్టలేదు సో ఆ రివ్యూ కూడా ఇవ్వండి అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే టీ టైం మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న టీ టైంకి వచ్చాము ఇవైతే రిచ్చి క్రిస్వల్ ఫేవరెట్ అండి పీనట్ బిస్కెట్ ఒకటి ఉస్మానియా బిస్కెట్ ఒకటి మేమైతే బెల్లం టీ మేమిద్దరం అక్క నేను అపరాజిత ముగ్గురం బెల్లం టీ రిచ్చి లెమన్ టీ అది కూడా టీ పొడి లేని లెమన్ టీ అండి అది సో వాడికి అలా ఇష్టం అనమాట క్రిస్సి అయితే హార్లిక్స్ వంశీ అయితే కాఫీ ఇది రిచ్చి ఫేవరెట్ ఇది పీనట్ బిస్కెట్ క్రిస్ అయితే ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ దాంతో పాటు పఫ్ తిన్నాము వెజ్ వంశీ అయితే కాఫీ తాగాడు సో అలాగ మా ఈవినింగ్ అయితే మేము అది కొన్ని పఫ్స్ తెచ్చుకున్నాము ఇంత తిన్నారు కదా ఇంకా భోంచేరేమో అని అనుకున్నారేమో భోజనం కూడా చేస్తామండి భోజనంలో పులు పులిహారి అలాగే ఎగ్ కర్రీ గుడ్డు బంగాళ గుడ్డు బంగాళదుంప అవి కూడా తిన్నామండి అలా అయితే మేము ఈ వ్లాగ్ నెండ్ చేస్తున్నామండి సో మళ్ళీ కూర్చేస్తున్నాను ప్లీజ్ ఒక్క లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్